রতন এক গরিব তাঁতি একাই থাকে সে তার হাতের কাজ অসাধারণ সে যা বনে তাই সবার ভালো লাগে বিক্রিও হয়ে যায় তাড়াতাড়ি কিন্তু তাতেও তার সংসারের অভাব কমে না সে আবার বড়ই শিব ভক্ত রোজ শিবের পুজো করে একদিন বাবা বাবা আমি তো তোমাকে এত ডাকি এত পুজো করি কই তুমি তো আমার ডাকে সারা দাও না আর কত কষ্ট করব বাবা কতদিন আর আমার এরকম অভাবের দিন চলবে তুমি কিছু একটা করো বাবা মহেশ্বর কিছু একটা করো আর যে আর যে পারি না বাবা দয়া করো বাবা দয়া করো কিছু একটা ব্যবস্থা করে দাও আচ্ছা তুমি কি গো দেখতে পাচ্ছ না তোমার ভক্ত কত কষ্ট পাচ্ছে কার কথা বলছো কার কথা আবার রতনের কথা রতন সারাক্ষণ তোমার পুজো করে তোমার একনিষ্ঠ ভক্ত রতন জানি তো আরে জানি তো মানে কি এরকম একজন একনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি তুমি এত কঠিন কেন কই তুমি তো তোমার অন্য ভক্তদের প্রতি এত কঠিন হও না ওর প্রতি কি তোমার মায়া হয় না এই রকম একজন গুণী লোকের প্রতি তো আমারই মায়া হচ্ছে মায়া তো হয় তাহলে তুমি ওর জন্য কিছু করো কি করব কি করবে মানে ওর ভাগ্যকে পরিবর্তন করবে দু পয়সা বেশি দাও দু পয়সা বেশি পেলে ও তো একটু সুখে শান্তিতে থাকতে পারে ওর যে গুণ নেই তা তো নয় শোনো পার্বতী সবই ওর কপালের দোষ ওর ভাগ্য পরিবর্তন আমার হাতে নেই আমি বিশ্বাস করি না তুমি দিতে চাইছো না বলে এতগুলো কথা খরচ করছো বেশ তুমি দেবে না দেবে না তোমার কোনো ভক্তের অসম্মান এরকম কষ্ট আমি সহ্য করতে পারবো না ওকে আমি দেব দেখো যদি পারো তবে আবার বললাম ওভাবে ভাগ্য বদলানো যায় না তুমি কিছুই করতে পারবে না দেখি না পারি কি না দেখো চেষ্টা করে বেশ বাহ কি সুন্দর সুটটা বাহ বড় ভালো গানটা চোখ বন্ধ করে গাইতে ইচ্ছে করছে কি গো পার্বতী দেখলে তো ও তো মোহর দেখতেই পেল না হম দেখলাম তো কিন্তু দেখো আমার কাজ দেওয়া আমি ওকে দেব বলেছি যখন ওকে দিয়েই ছাড়বো বেশ চেষ্টা করে দেখো যদি পারো আর চলতে পারি না একটা রিক্সাও নেই হ্যাঁ গো তোমার কি হয়েছে ও বাবা আমার বাড়ি অনেকটা দূর আমি একাই থাকি এত ভারী বস্তা নিয়ে আর হাঁটতে পাচ্ছি না তুমি চিন্তা করো না আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসছি দাও দাও দেখি বস্তাটা দাও বেঁচে থাকো বাবা বেঁচে থাকো আচ্ছা বেঁচে থাকো তোমার মঙ্গল হোক বেঁচে থাকো
এটা কি গোমা ওরে এটা সোনার টাকা অনেক দাম সাবধানে রাখবি হ্যাঁ এটা বিক্রি করলে তুই তুই অনেক টাকা পাবি তোকে তোকে আর কষ্ট করতে হবে না বুঝলি রাখ রাখ বুঝেছি মা রাখবো তাই রাখবো আজ খুব খাটনি গেছে তেমনি গরম আজ কি টল টলে জল আজ আজ এই পুকুরে স্নানটা সেরে যায় তুমি কে মা তোমাকে তো চিনলাম না আমি সাধনা আমি কিন্তু তোমায় চিনি তুমি রতন তাতি হ্যাঁ মা তুমি কে আমাকে তুমি চিনবে না বাবা তুমি আমাকে একটা বেনারসি শাড়ি বানিয়ে দিয়েছিলে কিন্তু আমার তো মনে পড়ছে না মা আমি কিন্তু তোমায় ভুলিনি বাবা আমার বর খুব ভালো সে বলেছে এর দাম তোমাকে চুকিয়ে দিতে এই নাও টাকা কত টাকা পেলাম তাও চোরে চুরি করে পালালো যতবার টাকা পায় ততবার চলে যায় এ মহেশ্বর তোমার এ কি লীলা হায়রে হায়রে কপাল টাকাই যখন থাকবে না তখন আর খেটে লাভ কি কি হতাশ হয়ে বসে আছো যে মন খারাপ হ্যাঁ গো রতনের জন্য হ্যাঁ এত চেষ্টা করলাম সব জলে গেল একেবারে হিতে বিপরীত হলো তোমায় তো বলেছিলাম শুনলে না আমার কথা তোমার এই টাকা দেওয়ার চক্করে ও আজ উপোস করে আছে অথচ এতদিন কিন্তু ওকে না খেয়ে কাটাতে হয়নি বেচারা এত কষ্ট করছে দেখি তো আমি তোমাকে তো বলেইছিলাম ওর ভাগ্য পরিবর্তন আমার হাতে নেই আমি বুঝতে পেরেছি এই সব তোমার ছলনা তোমার ভক্তদের ভাগ্য পরিবর্তন তোমার হাতে নেই তো কার হাতে আছে তাদের নিজেদের হাতে মানে টাকা রোজগারের জন্য ওকে নিজেকে বেশি বেশি খাটতে হবে 
তবেই তো আমি সাহায্য করতে পারব হুম আগে কর্ম তারপর ভাগ্য কি ব্যাপার এভাবে বসে আছো কেন তোমার দেওয়া সব টাকাগুলো চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে আরে তাতে কি হয়েছে তোমার হাতের কাজ তো দারুণ ভালো তুমি আজ রাতের মধ্যে দশটা শাড়ি বুনে কাল সকালে আমার সঙ্গে পাশের হাটে চলো তাতে কি লাভ হবে মা আরে চলোই না কাল সকালেই আমি তোমাকে এসে ডাকবো কেমন ঠিক আছে আরে সকাল কি বলছো চলো চলো আরে দেরি হয়ে যাচ্ছে তো এত দেরি করলে চলবে কি করে হাট যে শেষ হয়ে যাবে তুমি তুমি এইখানে বসে পড়ো আরে আমি তোমার পাশেই আছি सब शेष ना कि सब शेष हो गुना मा कथा এরপর দেবীর দেখানো রাস্তাতে রতন বেশি বেশি করে কাপড় বুনে দূর দূর গ্রামে বিক্রি করে অচিরেই বড়লোক হয়ে গেল কিন্তু তারপরেও রতন বসে বসে তাঁত বুনতে থাকে আর গুনগুন করে শিবের ভজন গাইতে থাকে আর এর মধ্যেই জীবনের যাবতীয় আনন্দ খুঁজে পায় শিব 